Ciao e benvenuto in questo episodio speciale, il numero 200. È incredibile pensare a quanto siamo cresciuti insieme esplorando miti e leggende e oggi voglio celebrare questo traguardo proprio con te. Questa non è una normale puntata di mitologia, è uno spazio dedicato alle domande, alle curiosità e ai dubbi degli ascoltatori. Nel corso del tempo mi hanno scritto in tanti, ponendomi domande sorprendenti e originali. Oggi ho il piacere di rispondere ad alcune di queste e devo ammettere che alcune mi hanno davvero messo alla prova. Andiamo a scoprire insieme angoli nascosti della mitologia, parlando di eroi meno conosciuti, di storie affascinanti, per rispondere alla solita domanda. Che cosa possono insegnarci i miti oggi? Voglio ringraziare tutti gli ascoltatori per il sostegno e la passione con cui mi accompagnate in questa avventura. Senza di voi, senza la vostra curiosità e il vostro entusiasmo, di certo non saremmo arrivati fino a qui. Allora, prima che mi perda in chiacchiere, iniziamo subito. Contrata speciale 200. Domande e risposte al podcast. La prima risposta è per Sergio, che ama raccontare miti alle sue due figliolette di 2 e 6 anni. Mi chiede come riuscire a proporre le storie degli uomini e degli dei quando accadono fatti cruenti che potrebbero turbare l'animo dei più piccoli. È una più che legittima preoccupazione. Quando raccontiamo i miti i greci ai bambini, soprattutto ai più piccoli, dobbiamo fare attenzione a come li presentiamo. Queste storie, nella loro forma originale, manifestano diversi elementi poco adatti ad un pubblico giovane, anche se il loro valore educativo e culturale rimane comunque importante. Credo che il modo più corretto di proporre i miti a bambini così giovani sia di adattare i racconti al loro livello di comprensione, senza necessariamente addolcirli, quanto piuttosto rendendoli accessibili. Possiamo concentrarci sugli aspetti positivi come il coraggio, l'amicizia, la perseveranza e spiegare le parti più difficili in modo simbolico, ad esempio descrivendo una battaglia come una grande sfida. Se ci sono dettagli troppo cruenti, consiglio di ometterli, specialmente per la bambina di due anni, mentre per la più grande si possono introdurre con gradualità elementi più complessi, senza dimenticare di favorire un dialogo per ciò che può risultare difficile da comprendere. Trovo di grande utilità il contestualizzare le storie, spiegando come provengano da tempi molto antichi e come riflettano un modo diverso di vedere il mondo rispetto al nostro. Quindi non cambiamo i miti, ma troviamo il modo migliore per renderli comprensibili ed apprezzabili anche dai più piccoli. In questo modo prepariamo il terreno per una comprensione più profonda in futuro. Rispondo qui anche a Luisa, che mi chiede un consiglio riguardo ai testi per i più piccoli. Esistono diversi libri sulla mitologia per bambini e quando passo in libreria mi soffermo spesso a sfogliarli. Oltre ai testi della Usborne citati dall'ascoltatrice, mi permetto di segnalare le versioni illustrate della serie scritta da Luisa Mattia per la casa editrice Gribaudo e i testi di Stefano Bordiglioni per Einaudi e i ragazzi. Questi libri offrono versioni adatte ai bambini mantenendo l'essenza delle storie senza elementi troppo cruenti. Francesco, da buon napoletano, ama la sua terra e mi chiede chiarimenti su una intrigante teoria riguardo l'antro di Polifemo. Victor Berard ha sicuramente proposto una teoria affascinante collegando l'Odissea a luoghi reali come Nisida e l'antro di Polifemo. La tesi del filologo e archeologo francese è che i viaggi di Odisseo fossero basati su rotte reali. Ha dunque cercato di identificare diversi luoghi storici con quelli descritti nell'Odissea. Anche altri studiosi hanno sostenuto possibili corrispondenze tra mitologia e mondo reale, ma queste ipotesi rimangono ancora oggi meramente speculative. È necessario infatti ricordare che nonostante la precisione geografica di alcune descrizioni omeriche, il poema epico è principalmente un'opera letteraria, non un resoconto storico di fatti avvenuti. 
L'idea che Odisseo in questo mare abbia anche affrontato le sirene e sia approdato a Nisida con l'antro di Polifemo identificato in una grotta naturale allungata successivamente per scopi militari è affascinante, ma ahimè non ci sono prove archeologiche definitive che possano confermarlo. Francesco poi parla dei campi di Fregrei, la vasta area vulcanica in Campania. Con i loro fumi, dal sottosuolo e il lago d'Averno hanno profondamente influenzato la mitologia e la letteratura antica. Virgilio, ad esempio, ha tratto ispirazione da questi luoghi per descrivere l'accesso all'Ade nell'Eneide. Ci si può domandare se l'impressione che la ricchezza agricola della piana fregrea abbia potuto evocare un'idea di paradiso per i greci. Di certo è vero che la fertilità del suolo vulcanico, con la possibilità di ottenere raccolti abbondanti, possa apparire straordinaria. Come giustamente sottolinea Francesco nella sua domanda, il concetto di paradiso non appartiene tuttavia alla cultura greca classica, che immagina l'Ade più come un luogo neutrale o negativo, piuttosto che un luogo di beatitudine. Altra cosa che non ha nulla a che spartire con i campi flegrei sono i campi elisi, quella sezione ristretta del mondo dell'oltretomba riservata ai giusti e agli eroi. Questo luogo beato può avere delle connotazioni che lo possono avvicinare alla visione di paradiso che possiamo avere noi, anche se non è un diretto equivalente del paradiso delle attuali religioni monoteiste. Luisa vuole avere qualche informazione in più sul destino di Achille dopo la morte. Questo è un tema complesso nella mitologia greca, con diverse varianti a seconda delle fonti. Secondo la tradizione più diffusa, dopo la sua morte per mano di Iparide e Apollo davanti alle mura di Troia, il corpo di Achille viene cremato e le sue ceneri sepolte in un tumulo sul promontorio Sigeo, mescolate in una urna insieme a quelle del suo amico Patroclo. Per quanto riguarda il suo destino nell'aldilà, le due versioni principali si orientano in questo modo. La prima colloca Achille nel mondo del sottosuolo. Nell'Odissea di Omero, infatti, il signore di Itaca incontra l'ombra di Achille nell'Ade. L'eroe appare infelice della sua condizione, affermando che preferirebbe essere un servo sulla terra piuttosto che un grande re tra i morti. Per la seconda accreditata versione, invece, Achille vive sull'isola dei Beati, Secondo altre tradizioni post-omeriche, Achille viene infatti trasportato in questo luogo di serenità riservato agli eroi. La versione che vede Achille nell'isola dei Beati con Elena si trova principalmente in fonti più tarde. Pindaro afferma che Achille viene portato su questa isola da sua madre Teti. Apollo d'Oro invece è sicuro che Teti abbia rapito il corpo di Achille dalla pira funebre e lo abbia poi trasportato sull'isola bianca di Leuce nel Mar Nero. Secondo Filostrato di Lemno, infine, Elena, dopo la morte, raggiunge Achille sull'isola. I due sono simboli di bellezza perfetta e di potenza divina e condividono nella pace ultraterrena queste loro peculiarità ultraumane. Luisa poi chiede che ne penso di Omero. È esistito realmente... Omero per me rappresenta il culmine di una lunga tradizione di poesia orale, organizzata poi in forma scritta da pochi eccezionali autori che hanno saputo conservare e condividere coerenza artistica e comunicativa di ciò che veniva tramandato. In questa visione Omero può essere visto proprio come un mito nel mito, proprio come suggerisce Luisa. Elena mi chiede quale rapporto ci possa essere tra alcune particolari vicende del mito e lo sviluppo della narrazione cristiano-messianica. Il rapporto tra mitologia antica e narrazione è un tema complesso e affascinante. Nonostante le differenze profonde fra il politeismo greco-romano e il monoteismo cristiano, è innegabile e evidente come esistano punti di contatto tra alcune vicende mitologiche e la storia di Cristo, sia sul piano narrativo sia su quello simbolico. Sacrificio del giusto, morte e resurrezione sono eventi che costellano il racconto mitico da Dioniso che risorge a Prometeo che per amore dell'umanità paga un prezzo altissimo. È importante sottolineare come il cristianesimo 
si sia sviluppato all'interno di un contesto ebraico con radici molto diverse rispetto alla mitologia greca e romana. Le narrazioni cristiane si basano sulla tradizione profetica ebraica che preannuncia l'arrivo di un messia. Quando il cristianesimo si diffonde nell'impero romano, tuttavia, il contatto con la natura greco-romana e i suoi miti avviene inevitabilmente. E anche se molti studiosi hanno notato similitudini tra figure mitiche e figura di Cristo, è un fatto assodato come alcuni temi universali, come ti dicevo, il sacrificio, la salvezza e la sofferenza del giusto, sono comuni a molte religioni e possono essere reinterpretati in contesti diversi. Sul piano teologico, un padre della Chiesa come Sant'Agostino cerca di conciliare la filosofia greca e la nuova religione cristiana, ma condanna le divinità dell'Olimpo sia a livello teologico sia morale. Certo, la lettura allegorica può offrire spunti per una riflessione, ma i racconti di questi dei incostanti ed immorali possono arrivare, teme Agostino, a corrompere la mente del popolo invece che offrire modelli virtuosi. Una visione quest'ultima che ha contribuito alla scomparsa di diversi testi antichi, non più tramandati perché non più trascritti. Alcuni elementi mitici tuttavia sono sopravvissuti, reinterpretati o trasformati. Le religioni antiche hanno sicuramente influenzato in parte l'immaginario e la simbologia del cristianesimo, ma quest'ultimo, con la sua ultramillanaria presenza, ha reinterpretato quelle narrazioni alla luce della sua dottrina. Si evidenzia così come le religioni praticate oggi, compreso il cristianesimo, abbiano inevitabilmente assorbito qualcosa dalle culture e dai miti che le hanno precedute, ma al tempo stesso anche riscritto e rielaborato profondamente quelle stesse tradizioni per adattarle alle proprie visioni del mondo. Tommaso, Fred, Nicolò, insieme ad altri su YouTube, mi chiedono dove recupero i brani musicali che inserisco sullo sfondo del parlato nei miei episodi. All'inizio di questa avventura mi sono servito di brani liberi da copyright e mi sono trovato più che bene con questa formula. Pian piano mi sono ritrovato poi ad aver sviluppato un'idea ben precisa sulle sonorità che intendevo inserire nel podcast. Il catalogo di brani, per così dire, liberi ha iniziato a starmi stretto e così ho cominciato a guardare a piattaforme che fornivano brani dietro pagamento di un abbonamento. Esplorati i cataloghi, mi sono abbonato prima ai servizi offerti da Soundstripe e subito dopo anche ad Envato Elements, da cui ricavo anche materiale grafico e foto per altri progetti. Le due piattaforme per le proposte musicali di genere classico, orchestrale e orchestra moderna, offrono coloriture diverse, per cui di solito scelgo un catalogo o l'altro a seconda della puntata. Mi è capitato molto di rado di inserire nello stesso episodio brani provenienti da entrambe le piattaforme. Per aspiranti podcaster o anche per i curiosi che desiderano solo dare un'occhiata, lascio come sempre nella descrizione di questo episodio dei link alle due piattaforme. Nicolò in più domanda quando porterò in audio le storie della mitologia romana. In molti episodi narro come questo quel mito sia stato declinato nel mondo latino, ma lo so, non è certo abbastanza. Quando ho iniziato non avevo ben chiaro che avrei raggiunto una cifra considerevole di episodi. Pensavo in tutta sincerità di esaurire velocemente gli argomenti che mi servivano per scuola. Beh, se già non lo sapevi te lo dico ora questa incredibile avventura è nata come supporto audio per i miei allievi adesso sto carezzando l'idea di avviare un percorso parallelo di sola mitologia romana libera per quanto possibile da eredità greche bisognerà avere pazienza però Denisa chiede, in quanto ella, come il nome indica, è consacrata a Dioniso, nuove curiosità sul dio strabico, i suoi riti, chi lo invocava e con quale scopo, e dove il suo culto si è maggiormente diffuso 
e altre questioni legate ai lati più profondi di questa affascinante divinità. Il culto di Dioniso copre la terra conosciuta dai greci, anche se i luoghi maggiormente influenzati sono la Tracia, da molti accreditata come terra d'origine del Dio, poi Atene e in genere l'Attica, dove molto popolari erano i grandi festeggiamenti rurali dedicati a Dioniso, e infine tutta l'Asia minore, terra di conquista degli eserciti del Dio. Come a molti è noto, i rituali dionisiaci erano caratterizzati da estasi, ebbrezza, liberazione dalle norme sociali. Le principali forme ritualistiche includevano i canti corali, nella forma lirica che venne poi chiamata di tirambo e che è legata proprio ai riti orgiastici del dio dell'ebbrezza, e poi le orge, che erano dei rituali estatici di danza sfrenata, in cui grazie al vino e anche a qualche sostanza allucinogena si arrivava ad entrare in contatto con la divinità. Queste danze potevano anche trasformarsi in processioni in cui venivano innalzati al cielo simulacri del Dio e molti simboli fallici. Le cerimonie segrete di iniziazione dei giovani adepti, secondo Carchereni, prevedevano l'uso di gesso e una simbolica uccisione per taglio delle carni. Come forse ricorderai da una antichissima puntata, i titani mandati da Era ad uccidere il piccolo Dioniso si avvicinano a lui di spalle con i volti coperti da bianco gesso e lo fanno a pezzi ponendo fine alla sua vita giunge Zeus che nella versione che mi piace di più prima aggiusta la bella e meglio il corpicino straziato e poi si apre la pelle di un polpaccio e vi infila dentro il piccolo Dioniso questi guarisce e nasce una seconda volta partorito si può dire dal polpaccio di Zeus Le feste principali in cui Dioniso viene invocato sono tre e cadono annualmente. Le grandi Dionisie, feste rurali ma anche cittadine, che si svolgevano verso marzo. Le antesterie legate alla fioritura e al vino nuovo e le invernali lenee legate alla torchiatura delle uve. Bisogna considerare che era di buon auspicio invocare Dioniso in ogni fase del lavoro della viticoltura, specie nella vendemmia. Per chiudere questa complessa risposta, la figura di Dioniso, nato due volte, dio dell'ebbrezza e della trasgressione, rimanda dei concetti in ambito psicologico particolarmente interessanti che qui, ahimè, posso solo citare. La tensione tra ordine e caos, razionalità e distinto, in una dualità contrapposta che appare inesauribile. Poi la trasformazione che viene dalla rinascita e dal cambiamento oppure il desiderio di liberazione da ogni costrizione morale, sociale e culturale, oppure l'estasi che porta alla trascendenza e al contatto con il divino, e infine il buio, l'ombra dei desideri maggiormente repressi nella nostra psiche. Queste caratterizzazioni sono un arricchimento della psicologia, che è una disciplina assai recente e non è perciò possibile affermare che gli antichi greci avessero esattamente questa visione del Dio. Certo per loro era chiaro come questa figura avesse delle connotazioni archetipiche che erano di grande impatto nella concezione del mistero che abita il mondo tutto. Sempre rispondendo a Denisa traccio velocemente un ritratto del suo mostro preferito, Echidna. Metà donna e metà serpente, Echidna, vipera, è una figura madre in un mondo che sta per assistere all'alba degli dei. Esiodo la descrive così. Metà è una ninfa dagli occhi splendenti e dalle belle guance. L'altra metà è un serpente mostruoso, grande e terribile, variopinto e crudele, sotto gli abissi della terra divina. Giovane, avvenente e immortale, abita in una grotta segreta in cui si unisce con Tifone, altro invincibile mostro che riesce ad avere la meglio addirittura su Zeus. Dall'unione dei due nascono altri mostri che abbiamo conosciuto nel nostro percorso. Cerbero, il cane a tre teste di Ade, l'idra di Lerna, il leone di Nemea e Ortro, il cane a due teste queste tre incredibili creature vengono uccise da Eracle la chimera 
che verrà sconfitta dal puro Bellerofonte e la spinge che dovrà affrontare la cume di Edipo dai piedi forati. Questi suoi figli rappresentano le forze caotiche e pericolose della natura che gli eroi devono affrontare. Echidna e la sua prole simboleggiano perciò le paure e le sfide che l'ordine civile greco, ovvero gli eroi, deve superare per affermarsi. Non ci sono molte informazioni su di lei, ma il fatto che sia allo stesso tempo bella madre e mostro pericoloso che abita il mondo sotterraneo la fa allineare con l'ancestrale timore del maschio rispetto alla femmina. La donna, infatti, con il suo corpo magico che può generare la vita, si trova molto più vicina alla natura misteriosa del mondo di quanto non lo sia l'uomo. Che densa puntata. Sono arrivate altre domande quando ormai stavo già finalizzando questo episodio. Cerco di rispondere tutte con una nuova puntata. Trovi eventuali risposte dell'ultimo minuto nei miei post su TPI con 3 E. Fai attenzione ai siti d'Urfaldini. TPI, dicevo, la piattaforma grazie alla quale puoi anche supportare il mio lavoro. Fai un salto nella sezione completamente gratuita dei post del sito e leggi tutti i testi delle puntate e gli approfondimenti che allego a quasi ogni episodio. Fatti sentire, la tua opinione è l'arma segreta di questo podcast. Se questo episodio ti ha fatto vibrare le corde dell'anima, fammelo sapere con un commento ed un like. Ma non fermarti qui, condividi questo episodio con i tuoi amici. Condividere è il modo più potente e sincero per far crescere il nostro canale. E se vuoi essere sempre aggiornato sui nuovi episodi, iscriviti ora, così sarai sempre avvisato ad ogni nuova uscita. Questo progetto non è solo mio, è tuo. Se vuoi plasmare il destino di questo podcast, clicca sul link TP nella descrizione. Scoprirai un mondo di opportunità per contribuire e anche qualche vantaggio. Ogni tuo gesto è una tessera fondamentale nel mosaico della nostra avventura. E se per ora non puoi supportarmi, visita comunque TP con lo stesso link. Ci sono tante novità e aggiornamenti sulle varie puntate che non vorrai certo perderti. Nei post rispondo alle richieste e alle curiosità degli ascoltatori, inviate sulle varie piattaforme. È il posto giusto per avere risposte dirette alle tue domande. In libreria c'è una sorpresa per te. Trovi Eracle, la via dell'eroe, l'ultimo libro nato da questo podcast. Nella descrizione di questo episodio trovi un link per scaricare un estratto gratuito del libro. E se non lo hai ancora fatto, scopri anche il mio primo libro, Il Re degli Dei. È un'occasione imperdibile per approfondire le storie che ti racconto in questo podcast. I pazzi mecenati che su TP supportano questo podcast entrando anima e cuore nel progetto sono Giacomo, Tiresia, il mio vecchio oh, caro amico Angelo, Fabio e infine Giulia che è appena arrivata in auto. Denise e Dalila, Gioele e Jimbo, Raul, Chiara e Len, grazie di cuore, di cuore, davvero a tutti voi. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Questa era la puntata 200, ci pensi? 200. Grazie per esserti sintonizzato. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio 200, non riesco ancora a crederci.